Kupcsik Adrián R című festménye a pozitív életszemlélet, a feltétel nélküli optimizmus festménye. Kupcsi ehhez a 2004-ben festett parafrázishoz a magyar művészet történetből választott előképet. Színjei már se pál, pacsírta című festménye adta tehát ennek a parafrázisnak az alapját. Színjeihez hasonlóan átvette a mesztelen nő alakját, azonban mesztelenségét még erősebbé fokozta azzal, hogy környezetében ruhás, felöltözött alakokat látunk. Ezek az alakok azonban nem a mesztelen nőre néznek, Tekintetük tárgya sokkal inkább az a műrepülőgép, amely színei pacsítájának helyét átvette. A kompozíció színeihez hasonlóan szintén az ég uralja. Ezzel a motivikus átvétellel és színezetbeli hasonlósággal a pacsírta egy 21. századi parafrázisnak is méltó előképévé válhatott. Színjei Márse Pál már életében kialakuló kultusza a 20. század során is töretlen maradt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a festő halála utáni száz évben keletkezett omázsok, parafrázisok, idézetek, sőt bélyegek, képeslapok, plakátok és egyéb sokszorosított termékek, amelyek az ő műveit használják fel. Kiállításunk utolsó termében ezekre a kortás reflexiókra világítunk rá, ezekben mutatunk egy szűkebb válogatást. A művek között találunk olyan parafrázisokat és motivikus átvételeket, mint például Konkörgyül a Hushagyóket című festménye, Ejkelistán Majális című festménye, vagy a Pacsirtára reflektáló Kupcsik Adrián festmény. Vannak azonban olyan művek is, amelyek a már kialakult művészet történeti vagy múzeumi kánonból választott színjei műveket dolgozzák fel újra. Ilyen tótendre 1999-ben készült múzeumi kartoték sorozata és a távol lévő képek sorozata. Ehhez hasonló Bernát Aurél Szekkója is. A művet vetítésben mutatjuk be, ugyanis a Szekkó a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete számára készült. A történelem című falképen Bernát úgy válogatta össze az egyetemes művészet történet legjelentősebb, legmeghatározóbb példáit, hogy azok a történelem egy-egy fázisát mutassák be. E válogatásba csupán három magyar alkotó került be, Színjei Majálisát idézi meg, ezen kívül pedig Somogyi József Martinez című szobrát, és hát Bernáta Uré saját magát is ráfestette erre a falképre. Ugyanilyen válogatás alapú idézést látunk tulajdonképpen Patai László szubjektív tabló című festményén is. Ezen a képen Patai 277 festőt, illetve grafikus festett meg, egy gobeli művészt, egy műkritikus Lika Károlyt és egy szobrászt. Ezen a képen önarcképeket és portrékat láthatunk. Patai László szubjektív tabló című alkotásán egy kép a képen kompozíció látható. A festmény középpontjában ugyanis egy festett vászon, illetve egy azt keretező képkeret látható. Ennek középpontjában pedig színjei Mersepál 1880-as arcképét festette meg Potai. További motivikus átvétel Szabó Ábel holvadásra reflektáló útépítés az Alföldön című festménye. Ezen a képen a természetlátás szemléletmódja, a lecsupaszított látvány, a részletek megfigyelése utal színjei Mersepál festészetére.